，我是白痴，白痴是我。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯选这个，中。然后这个，这样多少？二十四块，好老便宜。很快就买到了我是白雪公主，一点吃吃，又来到了小智少女不专业自己餐时间第三集了。上次是教大家煮水煮蛋嘛，结果他妈没有人传制作照片给我，我真他妈对你们感到很失望。然后我又感冒，喉咙鼻子发炎，真的很闭耶。哦，我刚刚是不是失态了、啊啊？我其实还蛮挑食的，不太喜欢吃蔬菜，所以只有营养不良。少数会吃的大概就是高丽菜吧。看新闻说高丽菜价格暴跌，供过于求，救救菜农！我美还是有在关心时事的，肿吗？这么大一颗也才十几块，一家五口也够吃 ，CP 值很高，肿吗？但毕竟菜也是有时效性的，小面我才一个人吃，然后阿婷又只会睡觉，除了煮火锅还可以怎么利用呢？今天要来教大家做。焗烤千层高丽菜，日语是哈库塞诺米鲁菲尤古拉塔，韩语是铁球达加鸟，法文是阿加尼的小阿贝卡布古夫马什。再来是最冷门的俄文，卡布沙拉、卡比沙拉呀、拉比冲拉呀、斯隆。看这次做料理还可以学语言，多棒啊！你们懂吗？要准备的食材有高丽菜、蛋两颗、麻油、白酱块、烧色卤肉丝、牛奶。我问了大阿姨，就是我妈妈的大姐，用什么方法煮可以让高丽菜更好吃呢？就她第一句回，呃，不知道。之前有北海道的小干贝用油爆香炒蛋加高丽菜去蒸，也蛮好吃的。嗯，但我哪来的北海道干贝啊？先拿这个买电磁炉送的铁板来炒蛋看看。哦，好紧张，不知道会不会成功。这个麻油是我妈送的台南麻油。铁板的温度不要太高，不然麻油会变苦。直接打入鸡蛋，怎么样？厉害吧？我是天才，拿出过年在家也买的快木饭吃，老蛋蛋。哎，不要，好呀，好呀，好呀，好呀。然后就让它熟一点，不然你知道禽流感吗？太深不太好。你知道你们走吗？然后一直打它，一直打它。第一次炒蛋就上手。说到炒蛋，我还是第一次炒蛋。嗯，好吃。麻油炒蛋可以止咳化痰。婆婆，你看到瑞安媳妇的努力了吗？我真的很扑棱工哎，觉得好不好意思，应该会有很多网友在底下留言说，吃吃炒蛋应该要怎样怎样，纠正我，这样也蛮好的，一方面可以让我学习。<笑>嗯，麻油炒蛋真的好香哦，之前我妈给我麻油，我还不想要，我想说这什么东西。高丽菜也洗好了，这个时候我的小电锅又派上用场，真心觉得电锅可以找我来用。高丽菜跟炒蛋对它去蒸个八分钟就好了吧？大阿姨说要北海道干贝，不过我有北海道白酱。对焦对焦，我觉得这个还蛮浓郁的，是一整块，建议要切碎会比较好融化和碎化。现在热白酱块加水加牛奶，拿来这个白酱要当我们的基底。嗯，好浓稠，嗯，勾勾诶，看高丽菜好了没有？嗯，还没。为什么煮饭的秘诀不是问我妈呢？嗯，因为我妈是职业妇女，那所谓职业妇女就是一天八小时都在上班，辛苦工作把我跟我姐拉把长大，那下班了还得赶紧买饭给我们吃。就记得在我高中的某一个周末的时候，我就跟我妈说：“妈妈，我想要吃蛋包饭。”结果我妈却把它弄成超散的煎蛋，而且还焦掉。这个时候我才知道，原来我妈不会做菜。妈妈真的很辛苦，嗯，哦，好香哦，还夹杂着麻油炒蛋的味道。嗯，哈库塞诺米杜菲有库拉塔铺盘时间。
八十度的烤箱，等二十五分钟，让表面看起来金黄色就可以了。之前有网友问说，为什么烤箱要放在电视机旁边呢？啊，套房就没有位置啊，不然要放在床底下吗？啊噔噔噔，等超久。退出辣椒鸟，好啊！姜姜，表面金黄金黄的，白白的白酱它溢出来了。好，给大家看一下侧面图。好，看不出来，好哟。那吃才知道。啊啊！嗯，黄美吃肥，你看。婆婆看到没？我正在救救菜农。婆婆。原来高丽菜还可以这样利用。如果电池来退化，电池可能会放高雄跟台中。如果可以电池的话，给你，欢迎在底下留言或私信给我。台中西区或西屯区，高雄则是节日可以到达的地方。好的，而咱家的时候 b a k e up b o o m a s h 就是这么简单。然后肯努力，肯学习，你还可以帮我弄光明，懂吗？每个月底出小资女自己拍个影片。如果喜欢这次影片，记得看个十遍。现在门门。那就让女生留言分享哦。我们下次见 ，OK， 拜。